सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम गेंगो एप्स बना सकते हैं हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर है हमारा गेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है सो इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही बेसिक डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ एस क्यू एल लाइट ओके सो मॉर्निंग गाइज वेलकम वंस अगेन वेलकम टू के सी पी और वेलकम टू दिस गेंगो सेक्शन नंबर टू सीरीज वेलकम बैक ओके तो सबसे पहले हम ये वाला डेटा बनाने वाले हैं बाद में हम लोग यूज़ करेंगे वेलेशनल डेटा बेस वेलेशनल डेटा बेस में बहुत सारी टेबल्स होती है वो टेबल्स आपस में कनेक्ट रहती है ओके सो यहाँ पे क्या कॉलम है पहली रो में दिस इज कॉल्ड हैडल हैडल में है हमारे पास आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ओके सो हमारे डेटा बेस में ये क्या सेक्शन रहेंगे ओके okay? और ये है रहा उस डेटा सो so, हम लोग यूज करेंगे एस क्यू इस वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे गैंगो ई हेल्प से हम वो सेफ डेटाबेस कैसे अचीव कर सकते हैं जो हमने बनाया है एस क्यू एल लाइट से नाउ वॉट इज एस क्यू एल ओके सो एस क्यू एल मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज गुड ओके सो एस क्यू एल का मतलब है डेटाबेस से बात करने की एक वे एक लैंग्वेज ओके अगर किसी भी यूजर को डेटा से बात करनी है या फिर टॉक करना है तो वो एस क्यू एल लाइट का यूज करेगा एस क्यू एल लाइट एक फ्री लैंग्वेज है डेटाबेस से बात करने के लिए ओके देन एस क्यू एल लाइट एस क्यू एल लाइट एक बहुत ही बेसिक सा डेटाबेस है यस इस प्रोडक्शन लेवल में यूज कर सकते हैं बट डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करते हैं या माय एस क्यू एल और यूज करो इंस्टेड एस क्यू एल लाइट ओके सो एस क्यू एल लाइट एक बेसिक डेटा बेस है बिगनर लेवल डेटा बेस है ओके बट इसकी कैपेबिलिटी पूरी है नाउ माई एस क्यू एल है यहाँ पे वीएल डेटा बेस ओवेगा डेटा बेस नाउ एस क्यू एल सर्वर सो एस क्यू एल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट आई बहुत बड़ा डेटा बेस है ओके सो अब आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एस क्यू एल लाइट सबसे पहले यहाँ पे दो वर्जन है एक सी एल आई बेस पे और एक है ब्राउजर ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाले पे तो मैं प्रेफर करता हूँ दोनों इंस्टॉल करूँ सबसे पहले आते हैं एस क्यू एल लाइट पे ओके सो पॉइंट टू भी नोटेड दिस वीडियो इज कम्प्लीटली ऑप्शनल अगर आपको डेटा बेस आप नॉलेज है तो स्किप दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप जाओ वहाँ पे मैं आपको डेटा जेंगो की मदद से डेटा बेस को कन्फिगर करना बताता हूँ बट फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉग होना चाहिए ओके दैट्स वाई रीजन बिहाइंड दिस वीडियो ओके तो सबसे पहले आपको डालना है एस क्यू एल लाइट सी एल आई इंस्टॉल ओके फिर सर्वर मानिया सबसे पहली वेबसाइट है आप उसे भी यहाँ पे जाना है यहाँ पे गाइड बहुत अच्छी दी है ओके सो मैक यूजर्स आप यहाँ पे गाइड यहाँ पे दी है लिनक्स यूजर्स आपको क्या करना है आपको लिखना है ए पी टी हाइफर गेट इंस्टॉल एस क्यू एल लाइट ओके ये कमांड आपको डालना है लिनक्स यूजर ओके नाउ विंडोज में आते हैं विंडोज में आप उससे फिर उसको यहाँ से इस डाउनलोड करना है विच इज दिस उसको अनजिप करना है कहाँ पे सी कोलर बैक स्लैश एस क्यू एल लाइट सो ये क्या करेगा ये सी ड्राइव में एक फोल्डर बना देगा वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी जहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड दस इट इंस्टॉलेशन में आपको छोड़ता हूँ मैं मानता हूँ ये आपने इंस्टॉल कर लिया है ओके नाउ एस क्यू एल लाइट थ्री लिनक्स यूजर थ्री डालेंगे विंडोज यूजर सिर्फ एस क्यू एल लाइट डालेंगे कमांड लाइन पे सी एम डी पे एंटर ओके नाउ डेटा बेस है नहीं सो हम डेटा बेस से ही स्टार्ट करते हैं डेटा बेस का नाम रखते हैं हम डेटा बेस बेसिक बेसिक डॉट डी बी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डी बी लगाना कंपल्सरी है उससे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करेगा ई यस दिस इज डेटा बेस एंड नाउ डॉट डेटा बेस यहाँ से पूरा कमांड सी एम डी का हो विंडोज हो मैक हो कोई सा भी हो यहाँ से सब कमांड सेम है तो डॉट डेटा बेस हम लगाते हैं चेक करने के लिए हम हमने कौन सा डेटा बेस ओपन किया है ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डेटा बेस बन गया ये है डेटाबेस और ये है उस एक टेबल ओके यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल बनाओगे बहुत सारी टेबल यहाँ पे बनती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे बट हम यहाँ सिर्फ एक टेबल बनाएंगे विच इज दिस और इस टेबल को मैं नाम देना चाहूंगा इन्फो इन्फो यप सो क्रिएट क्रिएट टेबल दिस इज कॉल्ड एस ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल और टेबल का नाम विच इज इन्फो इन्फो दैट्स इट सो क्रिएट 
टेबल और इन्फो ये कम्प्लीटली केस इनसेंसिटिव है अगर यहाँ पे ई छोटा भी आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं बट बेस्ट प्रैक्टिस में अमेंड करती है या वो एस क्यू एल एस क्यू एल एक कमांड अपर केस में डालनी चाहिए और नॉर्मल और नॉर्मल क्रिएट टेबल एंड एंटर सेमी कोलन सो यहाँ पे टेबल आप बेसे एक कमांड से नहीं डाल सकते आपको टेबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि टेबल में क्या क्या कौन सी फील्ड है और उस फील्ड में कैसा कैसा डेटा आने वाला है ओके सो टेबल बनाना स्लाइडली कॉम्प्लेक्स है सिर्फ एस क्यू एल लाइन में ओके नाउ कंट्रोल एल ये सिर्फ लिनक्स में होता है आई थिंक सो सो क्रिएट क्रिएट टेबल टेबल अनाम इन्फो नाउ ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे मैं डालूंगा फील्ड्स जो मैं ऐड करने वाला हूँ सबसे पहले आती है आईडी ये किस टाइप की रहेगी ये इंटीजर टाइप का डेटा इंटीजर टाइप का डेटा ये रहेगी और ये रहेगी प्राइमरी की ओके प्राइमरी की नाउ कॉमा प्राइमरी की का मतलब है इसकी जो आईडी रहेगी वो यूनी रहेगी ओके okay, अगर मेरी अगर फेसबुक में प्रोफाइल है तो वो भी यूनी आईडी से ही अटैच होती है ओके नाउ ये बन गया पहला कॉलम का हेडर ओके पहला कॉलम का हेडर नाउ नंबर टू कॉमा एम नंबर टू फर्स्ट नेम नाउ यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाउ किस टाइप का डेटा ये रहेगा सो so, यहाँ पे वार क्या लगाते हैं वार शर्ट टेन आई थिंक टेन उस लिमिट है ओके नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम है हमारे पास लास्ट नेम तो हम ये लगाते हैं लास्ट नेम डोंट वरी आपको ये यूज नहीं करना है बट सिर्फ आपको देखना है कैसे ये काम करता है ओके दैन कॉलम एज 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 और ये इंटीजर टाइप का है इंटीजर एंड दैट्स इट और अगर मैं एंटर दबाऊ सेमी कोलन दैन टेबल बन गई और डॉट टेबल्स बनाते हैं डॉट टेबल्स या सो इन्फो नाम की टेबल है ओके सो क्योंकि टेबल ये एस क्यू एल लैंग्वेज है ऐसे ही बनती है ये रहा पहला कॉलम ये रहा दूसरा कॉलम ये रहा तीसरा कॉलम नाउ ये रहा चौथा कॉलम कॉलम का नाम कॉलम का टाइप किस टाइप का वो डेटा रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑटो इंक्रीमेंट भी दे सकते रहे अगर आपको बेस है एस क्यू एल लाइट पता है एस क्यू एल पता है प्राइमरी की अब मतलब है यूनिक की अगर यहाँ पे वन है तो किसी और की आईडी डी वन नहीं हो सकती इस टेबल में फर्स्ट नेम इसका मतलब होता है टेक्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम दैन फोर्थ कॉलम ये इंटीजर नंबर रहेगा एज तो डॉट डेटा बेस का मतलब है डॉट डेटा बेस या आपको डेटा बेस बताएगा कौन सा डेटा बेस आपने ओपन किया है और डॉट टेबल ये आपको उस डेटा बेस का सारी टेबल्स बताएगा जितने भी टेबल्स हैं हमारे पास से वहाँ भी एक टेबल है विच इज इन्फो नाउ गेंगो में भी ऐसे ही होगा जिसमें मैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्रिएट वीड अपडेट डिलीट्स ये होते हैं बेसिक ऑपरेशन जो हम डेटा बेस में लगाते हैं टेबल बनने के बाद सो हम टेबल में क्रिएट करेंगे डिलीट करेंगे वीड करेंगे अपडेट करेंगे ओके नाउ हम पहले करते हैं क्रिएट हमें पहले ए इंफॉर्मेशन डालनी है विच इज प्रति मेरा एज ट्वेंटी टू ओके तो हम बहुत जल्द डालते हैं इंसर्ट इन टू टेबल अनाम नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंसर्ट इन टू टेबल अनाम नाउ वैल्यूज यहाँ पे सब एस रहेगा लास्ट में और ये अपर केस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ केस इनसेंसिटिव है नाउ सीधा इन ई वैल्यू क्या वैल्यू रहेगी पहले उसकी आई डी देते हैं आई डी रहेगी वन नाम रहेगा प्रतीक विच एस पी बड़ा प्रतीक नाउ सन्य रहेगा मेहरा नाउ एज एज है उस ई का ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू जो है एंटर दबा दो सेमी कोलन कंपल्सरी आई थिंक सो या सो पहला डेटा इंसर्ट हो गया दिस इज कॉल्ड क्रिएट फंक्शन डेटा बेस में कुछ बनाना क्रिएट करना टेबल में कुछ क्रिएट करना नाउ वीड कैसे वीड करें सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कहाँ से टेबल अनाम ओके सो इंसर्ट इन टू टेबल अनाम सेलेक्ट इसका मतलब होता है सब कुछ एवरीथिंग 
सारे कॉलम्स उस टेबल में सारी रोज जैसे मैं सेमी कॉलम एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देख रही है आई डी आई डी उसका नेम ये सेपरेशन दिया है आपने बहुत ही बेकार सेपरेशन है सो डॉट हैडर्स ऑन इससे क्या होगा इससे ऊपर वाला हेडर्स ऑन हो जाएगा ये क्या है ये अच्छा ये आईडी है ये फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम है ओके फिर से करता हूँ सो यहाँ पे आपको हेडर्स दिख रहा है आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ओके सो एक चीज और मोड कॉलम एंटर दबाता हूँ अब मैं देखता हूँ यब थोड़ी बेटर है सो मोड को आप चेंज कर सकते हो बता मोड कॉलम और यहाँ पे आपको डॉट शो से पूरी प्रॉपर्टी आपको दे जाएगी विच इज़ कौन सी फाइल ओपन है कौन कौन सी चीज़ है आपने ओपन किया है ओके सो आई डी वन फर्स्ट नेम विच इज दिस ये टेबल है ये जो टेबल हमारे डेटाबेस में बन चुकी है ओके आओ अपडेट उससे पहले हम एक डेटा और डालना चाहेंगे कैसे डालते हैं डेटा सो डॉट टेबल टेबल दिखाते हैं सो इंसर्ट सब अपर केस में रहे तो थोड़ा अच्छा दिखता है इन टू टेबल अनाम नाउ उसके बाद वैल्यूज कौन सा ये वैल्यू सीक्वेंस वाइज वैल्यू चाहिए मीन्स अगर आईडी पहले है फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन एज तो आईडी अब रहेगी टू कोर्ट्स में नहीं रहेगी टू लास्ट नेम रहेगा और फिर दैन रहेगा ठाकुर दैन रहेगा एज उसकी एज है सिक्स इन ओके एंड दस इट ओके सो ये है डेटाबेस में दूसरा डेटा जो हमने अभी अभी इंसर्ट किया है और डॉट टेबल कौन सा इन्फो ओके सो सेलेक्ट एवरी थिंग सब कुछ फ्रॉम किस टेबल से इन्फो से क्योंकि हमारा डेटा बेस ऑलरेडी ओपन है कोई सेंस नहीं बनता ओके सो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल अनाम ये इन्फॉर्मेशन आ गई ओके सो डेटा बेस में डेटा स्टोर हो रहा है और फेसबुक uh, भी ऐसे ही डेटा रखती है ओके बेसिक लेवल में तो यस ओके नाउ अब आते हैं अपडेट में क्रिएट हो गया डेटा बेस में हम डेटा बना चुके हैं रीड हो गया हमने डेटा बेस से डेटा रीड किया है नाउ अब आते हैं अपडेट में हाउ कैन वी डू दिस सो अपडेट टेबल अनाम सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है और ये पूरी इंफॉर्मेशन आप ऐसे देख सकते हो गूगल में सब आपको डालना है एस क्यू एल लाइट बेसिक क्रेवीज या फिर कमांड जो आप चाहो वो डाल सकते हो कोई सी भी वेबसाइट में चले हो आपको बहुत सारी वेबसाइट में ले आएंगे ओके एंड जैसे इन्फो नाउ सेट सेट लास्ट नेम इक्वल टू सिंग ऐसे दैन वेयर आई डी इक्वल टू टू और यहाँ पे सब अपर केस में एक फॉलो करते हैं या सो so, अगर ये अपर केस में नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं सो अपडेट टेबल अनाम सेट करो ये हम चाहे तो फर्स्ट नेम को भी बदल सकते हैं सेम ऐसे देन वेयर आई डी इक्वल टू टू ओके सो यहाँ पे भी आई डी टू है वहाँ पे देखो लास्ट नेम लास्ट नेम को ये करो सेट करो और इस टेबल में सेट करो ओके पूरी इंफॉर्मेशन एस क्यू एल में दी गई है यहाँ पे सेमी कोलन मैं एंटर दबाता हूँ फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलाता हूँ डेटाबेस में हमें फिर से ये करना है वेट करना है नाउ नाउ सी अल्पे ठाकु नहीं है अल्पे सिंह है ये हमने किया अपडेट ऑपरेशन नाउ सो अब आते हैं डिलीट स्टेटमेंट में सो डिलीट फ्रॉम ओके फ्रॉम टेबल अनाम इन्फो विच इज इन्फो वेयर इस ओवी अपर केस में लिखते हैं वेयर आई डी आई डी इक्वल टू टू सो डिलीट कर दो वो डिलीट टेबल टेबल से डिलीट कर दो कौन सी इन्फो टेबल से यहाँ पे आई डी टू है मतलब ये पूरी रो डिलीट कर दो देन एंटर फिर से आते हैं सेलेक्ट से देन वो रो डिलीट हो गई दाउ दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेशन ऑफ एस क्यू एल लाइट हमने एक डेटा बेस बनाया डेटा बेस में डेटा डाला उसमें रीड किया अपडेट किया नाउ डिलीट किया सो दैट इज दैट सेट फॉर दिस वीडियो दैट वीडियो में आप देखेंगे कैसे जेंगू की मदद से ये सेम टेबल अचीव कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय फॉर नाउ